வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஓரிதல் தாமரை பால் எப்படி வந்து தயார் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஓரிதல் தாமரையை வந்து முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கோங்க பாதாம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க அதோட பிஸ்தா பருப்பு எடுத்துக்கோங்க அதோட அக்ரோட் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க நான் அளவு சொல்கிறேன் அதை அப்படியே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு பருப்பு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா இது தோல் நீக்கி நம்ம எடுத்துக்கிடணும் ஊற போட்டு தோல் நீக்கி எடுத்துக்கிடணும் பிஸ்தா பருப்பில் வந்து அஞ்சு பருப்பு எடுத்துக்கோங்க அக்ரோட் பருப்பில் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் முந்திரி பருப்பில் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த பருப்பு வகையில் இவ்வளோ நாலு பருப்பு எடுத்துருக்கேன் இந்த ஓரிதல் தாமரை பொடி இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாரில் மொத்தமாக போட்டு முதல்ல பவுடராக தெரிச்சுருங்க இந்த இந்த விதைகளில் ஃபுல்லாமே நம்ம இப்போ இந்த பருப்புகள் ஃபுல்லாமே முதல்ல பவுடராக தெரிச்சிடும் இந்த இதை வந்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க மிக்ஸ் பண்ணி இதில் வந்து இது இப்போ பவுடராக நம்ம தெரிச்சுக்கிடும் இப்போ வந்து இந்த ஓரிதல் தாமரை கலவை அதாவது வந்து இதில் சேர்த்த அந்த பருப்பு வகையிலையும் இதையும் ஒன்றா பவுடராக திரிச்சுருங்க திரித்த அந்த கலவையை வந்து பெரிய ஜார் எடுத்துக்கங்க இந்த பெரிய ஜாரில் இப்போ மாற்றிடுங்க பெரிய ஜாரில் எல்லாத்தையும் நல்லா எடுத்து சுரண்டி எடுத்து அவ்வளோத்தையும் அந்த பெரிய ஜாரில் போட்டு சுத்தமாக எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒன்றரை டம்ளர் காய்ச்சின பசும்பால் ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க நல்லா அரைக்க அரைக்க தான் அதோடைய வீரியம் வந்து கூறும் கூடும் அப்படி நீங்கள் அரைச்சதுக்கப்புறமா அந்த அரைச்ச பால் இருக்கு பாருங்கள் அதை வந்து நல்ல ஒரு நல்ல பேஷம் நல்ல ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அந்த பாத்திரத்தில் இந்த பாலை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க நல்லா கொதிக்க விட்டு கரெக்டாக ஒரு மூணு கொதி வரணும் மூணு பொங்கு பொங்கணும் அந்த பால் பொங்கினதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா இறக்கி வச்சுட்டு லைட் தீயில் வச்சுட்டு இந்த மசாலா பொடி இதை வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அதோடு சேர்த்து ஒரு கொதி நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி இந்த மாதிரி கிளாஸில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பால் எழுதுக்கலாம் நல்லது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓரிதல் தாமரை பால் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட நீர்களை ஃபுல்லாக வெளியேற்றும் அதுக்கப்புறம் உடம்பு வந்து அழகு கொடுக்கும் இந்த ஓரிதல் தாமரைக்கு அது போக இரத்தத்தை வந்து சுத்தம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் அதிகமாக இருக்குது அது போக தாது விருத்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றலை வந்து இந்த ஓரிதல் தாமரைக்கு இருக்குது இது போக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீனில் இருக்கக்கூடிய பல வகையான டிசீஸஸ் பல வகையான நோய்களை அப்புறப்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து விஞ்ஞானத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஓரிதல் தாமரைக்கு அதனால் வந்து அதாவது தலைமுறை தலைமுறையாக சில வியாதிகள் தொன்று தொட்டு வந்து அந்த குழந்தைகளை வந்து தாக்கும் இப்போ வந்து சுகர் அப்பாவுக்கு சுகர் இருந்தால் பிள்ளைகளுக்கு வரும் அந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ்லாம் இருக்குது பெரிய பெரிய நோய்கள் எந்த நோய்களாக இருந்தாலும் அந்த ஜீனில் வரக்கூடிய நோய்களை வந்து இது வந்து சரி பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆய்வில் கொண்டு வந்திருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் இந்த ஓரிதல் தாமரையை வந்து தாது விருத்திக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லோரும் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது இந்த மசாலா தயாரிக்கிறத பற்றிய செய்முறை விளக்கங்களை வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்போம் அந்த லிங்க்கை கொடுத்துருப்போம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க நன்றி வணக்கம்